வணக்கம் வெல்கம் டு கேடிஆர் அம்மா குட்டி சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்களும் நல்ல சூப்பராக இருக்கிறோம் நான் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஜாழ்ப்பாணத்தை தொதல் செய்து காட்ட போகிறேன் அது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நான் ஒரு சுண்டு நெல் பச்சை அரிசி எடுத்திருக்கிறேன் சிவப்பு பச்சை அரிசி ஒரு சுண்டு இது நாங்கள் ஒரு சுண்டு அரிசி எடுக்க எப்படியும் நாங்கள் நினைய விட்டு அடிக்க கேட்க ஒண்டகா சுண்டு மாவெறும் நாங்கள் அவளா மாவையும் போடலாம் எங்களுக்கு ஒரு சுண்டு அரிசின்ற தான் கணக்கு மாவின்ற கணக்கு இல்லை இதை நாங்கள் ரெண்டு மூன்று தரம் தண்ணியில் வடிவா கழுவி போட்டு ஊற வச்சு இப்போ இந்த தண்ணியை வடித்து தான் நாங்கள் கிரைண்டரில் மாவை அரைக்க வேணும் மாவை அரைக்க நல்ல வடிவை அரைக்க வேணும் ஒரு குறுநலும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் மாவை அரைச்சி நல்லா அரிதட்டில் போட்டு நல்ல வடிவாக அரைச்சி அரிச்சு அரைச்சி எடுக்கணும் எடுக்க அந்த மா மட்டும்தான் வெறும் குறுநல் வராது உங்களுக்கு அப்படி குறுநல் வரைக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு அடிக்கலாம் அதை அடித்து நீங்கள் அவ்வளோ மாவையும் எடுக்கலாம் ஒரு சுண்டு அரிசிக்கு நாங்கள் நாலு தேங்காய் எடுத்துருக்குறேன் முழு தேங்காய் நாலு எடுத்துருக்குறேன் இது நான் ஃப்ரெஷ்ஷான பூ எடுத்து தான் திரும்பி எடு பால் எடுக்க போகிறேன் அப்போ நான் அதுக்கு நாலு முழு தேங்காய் எடுத்துருக்குறேன் நாலு முழு தேங்காயும் திருவி போட்டு நீங்கள் பால் புழிஞ்சு கையால் பால் புளி கேட்க ஒரு அஞ்சு நேரம் நீங்கள் புழிஞ்சு புழிஞ்சு திரும்ப திரும்ப புளிய புளிய பால் வரும் அப்போ நீங்கள் அப்படி நிறைய எடுக்கலாம் கிரைண்டரில் போட்டு நீங்கள் அரைக்கேக்க எப்படியும் ஒரு மூன்று தரம் நீங்கள் அரைச்சி அரைச்சா காணும் மூன்று தரத்தில் நல்ல பால் வரும் இந்த நாலு தேங்காய் ஒரு சுண்டு அரிசிக்கு ஒரு கிலோ சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன் கட்டி சர்க்கரை கருப்பு சர்க்கரையாக இருந்தால் நல்லது கட்டி சக்கரை ஒரு கிலோ எடுத்துருக்குறேன் நான் இதுக்கு வேறு சீனி ஒன்றும் போடல தனியாக சர்க்கரை தான் போட போகிறேன் ஒரு சுண்டு அரிசிக்கு நாங்கள் எழுபத்தஞ்சு கிராம் செவன்டி ஃபைவ் கிராம் கஜு எடுத்துருக்குறேன் இந்த கஜுவை நான் முழுசாக எடுத்து தான் எழுபத்தஞ்சு கிராம் இதை நாங்கள் நல்லா குட்டி குட்டி சின்னா வெட்ட வேணும் வெட்டி போட்டு தான் நாங்கள் இதை போட போகிறோம் பாசத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் எடுத்துருக்குறேன் இது வாசத்துக்கு போடுறது தான் சில பேருக்கு பிடிக்காது அப்போ போடாமையும் விடலாம் உங்களுக்கு விரும்பினா இது போடலாம் இல்லாட்டி தேவையில்லை இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இந்த ஒரு சுண்டு அரிசியை நாலு மணத்தியாலம் நல்ல ரெண்டு மூணு தண்ணியில் கழுவி போட்டு ஊற வச்சுருக்குறேன் இப்போ நாலு மணத்தியாலம் ஆகிட்டது நான் ஊற வச்சு இந்த அரிசி தண்ணியை திரும்ப ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் கழுவிட்டு தண்ணியை வடித்து தண்ணியை அரிசியில் தண்ணியை வேற வைக்க வேணும் இப்படி ஒரு ஓட்டை சட்டி சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த சட்டிக்க போட்டு நீங்கள் தண்ணி வேற வைக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் அறுதட்டிலையும் போட்டு வேற வைக்கலாம் தண்ணியை தண்ணி கொஞ்சம் வடிஞ்சாத்தான் அது அரிசி அடிபடும் இப்போ இதில் நான் பத்து நிமிஷம் இந்த தண்ணியை வேற வச்சுருக்குறேன் இப்போ அந்த தண்ணியை வேற வச்சுட்டு இப்படி ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்து நீங்கள் கீழே வெட்டி போட்டு போடுங்கோ மேலுக்கு இப்படி பேப்பர் டவல் எடுத்து போடுங்கோ இப்படி பேப்பர் டவல் இல்லாட்டி நீங்கள் வெள்ள துணி எடுத்து பாவிக்கலாம் இதுக்கு மேலே போட்டு நான் இப்போ அந்த அரிசியை காய வைக்க வேணும் தண்ணி வ வடிஞ்ச அரிசியை நாங்கள் எடுத்து பரப்பி காய வச்சு விடுவோம் காய வச்சு அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அடிபடமாக அது காண்டித்தான் காய வச்சு நல்ல ரை ஆகிட்டுதானே உங்களுக்கு அடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் குறுநல் ஒன்றும் பெறாது இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் காய வச்சா காணும் இப்போ இந்த அரிசி நல்லா காஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ இந்த அரிசியை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அடித்து மாவாக எடுத்துட்டேன் ஒரு குறுநலம் இருக்காது இப்படி காய வச்சு நீங்கள் எடுக்க மாவை பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நாங்கள் இதை அறுதட்டுக்க போட்டு அரிச்சு எடுக்கணும் நான் இப்போ இந்த மாவை எல்லாத்தையும் அரிசியெல்லாம் போ அடித்து மாவை அறுதட்டுக்க போட்டு அரிச்சு எடுத்துட்டேன் எனக்கு ஒரு குறுநலம் தெரியல நான் ஒரு சுண்டு அரிசி எடுக்க எனக்கு ஒன்றகா சுண்டு மாவும் ஒரு தேக்கரண்டி மா கூடவும் வந்தது நான் அவளாத்தையும் போடுவேன் நான் இப்போ இந்த நாலு தேங்காயம் எடுத்து திருவி பூ எடுத்துட்டேன் இதையும் நாங்கள் கிரைண்டரில் போட்டு மூணு தேரம் அடிக்க போகிறேன் கிரைண்டரில் போட்டு நான் இந்த தேங்காய் பூ எல்லாம் அடிச்சுட்டேன் நான் மூன்று தேரம் அடிச்செடுத்த பால் இவ்வளவும் வந்திருக்குது நான் அவளா பாலையுமே ஜூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே கையால் புளிகிறான்னா நிறைய பால் இன்னும் பெறும் 
இங்கே பால் வருதோ அவ்வளாத்தையும் எடுக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு நீங்கள் இது எடு பால் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தோதல் கிண்டவும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி அது பொங்கி வேற அது ஊத்துண்ட பார்க்கும் நான் இப்போ இந்த மாவை பாலோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா கலந்து விடவணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நீங்கள் நல்லா கரைச்சி விட்டீங்களான்னா மா கரவடும் இப்போ எல்லா மாவையும் கொட்டி அப்படியே கரைச்சி விடுவோம் மாவை நல்லா கரைச்சி விடவணும் இல்லாட்டி கட்டி மாதிரி இருக்கும் பாலையும் மாவையும் நல்லா கரைச்சி விடவணும் ஒரு சுண்டாண்டது இந்த சுண்டாண்ட அளவில் நான் எடுத்தேனா நீங்கள் இந்த கப்பால் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் மாவு உங்களுக்கு அளவு வெறும் இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரை எல்லாத்தையும் போடுவோம் சர்க்கரையும் எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டால் தான் கரையும் எல்லா சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா கப்பியால் கலந்து விடுவோம் இப்போ இந்த பாலுக்குள்ள சர்க்கரை மா எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் அடுப்பை ஒன்று பண்ணி விடலாம் இதெல்லாம் கலந்து விட்ட பிறகு தான் நீங்கள் அடுப்பை ஒன் பண்ணணும் இந்த தொதலை நீங்கள் விறகு அடுப்பில் கிண்டுறதாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டரை மணி தியாலத்துலேருந்து மூன்று மணி தியாலத்துக்குள்ளே கிண்டலாம் நான் இது கரண்ட் அடுப்பில் கிண்டாண்டபடியாக மூன்றரை மணி தியாலத்துலேருந்து ஒரு நாலு மணி தியாலம் வரையும் செல்லும் கிண்டுறதுக்கு நீங்கள் இப்படி ஒரு ரே எடுத்து வச்சு ரெடியாக இருக்கணும் பக்கத்தில் இல்லை நீங்கள் கை வச்சு கிண்டி கொண்டிருக்கீங்க போய் ரே எல்லாம் எடுத்து கொண்டு இருக்கீங்களாவது இந்த ரேக்கு ஒரு தண்ணி ஒன்றும் படாமல் இருக்கணும் நல்ல வடிவாக துடைச்சி வச்சுட்டு போகணும் தண்ணிகள் பட்டால் தொதல் வந்து பழுதாயிரும் கொஞ்ச நாள் செல்ல செல்ல இப்போ இந்த பாலுக்குள்ள சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வந்துட்டுது பாலிண்ட கலர் மாறி வந்துட்டுது சர்க்கரை கரைய கரைய பாலிண்ட கலர் மாறி வரும் இப்போ நீங்கள் நல்லா கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் கைவிடக்கூடாது கைவிட்டு அந்த மா போய் களி மாதிரி வந்துடும் கைவிடாமல் அப்படியே கிண்டி கொண்டு இருக்கணும் இதோட வேலையே கைவிடாமல் கிண்டி கொண்டு இருக்கணும் பொறுமையாக இருந்து இப்படி ஒரு பெரிய மிரக கப்பி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிண்டாகவும் ஈஸியாக இருக்கும் சில்வர் கரண்டி இல்லைண்டா கையில் பிடிக்க உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ கிண்ட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் உயரமான கைப்பிடியாகவும் இருக்கணும் இல்லாட்டி எங்களுக்கு பால் பொங்கி பொங்கி வேற கொஞ்சம் பறக்க பார்க்கும் அப்போ எங்களால் கிண்டு இல்லாமல் இருக்கும் நின்று வந்து இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறுகி கொண்டு வருது பாலை பார்க்க தெரியுது மாவெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா இறுகி கொண்டு வருது இப்போ நான் இது நான் கிண்ட விளக்கிட்டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டது கொஞ்சம் கவனமாக கை விடாமல் கிண்டி கொண்டு இருங்கோ
இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீ கொண்டு வந்துட்டுது கைவிடாமல் அப்படியே கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் கலரெல்லாம் மாறி நல்லா தொதலுன்ற பதத்துக்கு வருது இப்போ இது ஒரு மணித்தியால் மாயிட்டுது நான் இவ்வளோ நேரம் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சு தான் கிண்டி கொண்டிருந்தேன் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் அடுப்பை கூட்டி விடலாம் நெல்லா கூட்டை கூட ஓரளவுக்கு மீடியத்தில் விட்டீங்களாண்டா சரி நெல்லா கூட்டினா டப்பண்டா அடி பிடிச்சிடும் சட்டி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இறுகிட்டுது தொதல்ன்ற வாசமும் வந்து கொண்டு இருக்குது நல்லா கை விடாமல் அப்படியே கிண்டி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ இது ஒன்றரை மணித்தியெல்லாம் ஆயிட்டுது நான் கிண்ட வழிக்கிட்டு இந்த பபிள் மாதிரியெல்லாம் பெறுது அதனால தான் பெரிய சட்டி வைக்கிறது இல்லாட்டி எங்களுக்கு பறந்து கொண்டு இருக்கும் எங்களால் சிந்தியிலாது கைவிடாமல் அப்படியே நல்லா கிண்டி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ இது முதல் இருந்ததை விட நல்லா இறுகி கொண்டு வந்துட்டு பார்க்க தெரியுது இப்போ நீங்கள் ஹாய் விடாமல் தான் கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் இப்போ இது நான் கிண்ட வலிக்கு ரெண்டு மணித்தியாலும் ஆயிட்டுது நல்லா டைம் எடுத்து கிண்டி கொண்டு இருந்தால் தான் அது தொதல் இந்த பதத்துக்கு வரும் நாங்கள் அவசர அவசரமாக கிண்டி நம்மட்டால் தொதல் இந்த பதத்துக்கு வராது களி மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிடவும் இயலாது இடைக்கிட இப்படி ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு சைட்டு வேலை வலிச்சு வலிச்சு விடுங்கோ சைட்டில் நிறைய தொதல் ஒட்டி இருக்கும் வலிச்சு விட்டால் தான் அதெல்லாம் செய்யும் இப்போ நாங்கள் வாசத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் பவுடரை போடுவோம் ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டு கிண்டினால் தான் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் நீங்கள் விரும்பினா போடலாம் இல்லாட்டி தேவையில்லை ஏலக்காய் பவுடரை போட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் அடியில் எல்லாம் ஆப்ப வச்சு இப்போ இது கிண்டா வலிக்கிட்டு டெண்டரை மணத்தியெல்லாம் ஆயிட்டுது கலர் எல்லாம் மாறி நல்லா தொதல்ன்ற பதத்துக்கே வந்துட்டு கை விடாமல் அப்படியே கிண்டி கொண்டுருங்க இனித்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கிண்டுறதுக்கும் கை விடாமல் கிண்டி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு நாங்கள் எடுத்து சின்ன சின்னனாக வட்டி வச்சுட்டுக்கிற கஜுவாக போடுவோம் கஜுவையும் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டால் தான் கஜு நல்லா தொதலில் போய் அவிஞ்சு வரும் கஜு போட விருப்பம் இல்லாதாக்கள் நீங்கள் சவ்வரிசி போடலாம் இல்லாட்டி பயறு வறுத்த பயறு போடலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது போடலாம் நான் கஜு தான் போடுறேன் அப்போ நான் அதையே போட்டிருக்கிறேன் 
തോതെല്ലാം വന്ന് കാജു പാടി പാടിയൊക്കെ നല്ലായിരിക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ പോകുള്ളൂ ഇപ്പൊ തോതെല്ലാം നല്ല എണ്ണിയെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടത് നല്ല വാസമായും ഇതൊക്കെ തോതൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല മൂന്ന് മണത്തി അളവാണ് ഞാൻ വെജ് പിണ്ടി എടുക്കുന്നത് നല്ല കളറെല്ലാം മാറി നല്ല തോതലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കേ വന്നിട്ടുണ്ട് നിറയെ എണ്ണയും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിരിമ്പിനാൽ നിറയെ എണ്ണ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കലാം എണ്ണയെ വടിച്ച് ഇല്ലാട്ടി അപ്പടിയേ വിടലാം അപ്പടിയേ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്നെണ്ണ നാളെ ഇന്ന് തോതല വെച്ചിരിക്കലാം എണ്ണ ഇരുന്നാൽ കൊഞ്ഞം അത് കായാതെ നിങ്ങൾ എണ്ണയെ എടുത്തിട്ടിങ്ങളെന്നാൽ തോത ഡ്രൈ ആയിരും ചാപ്പിടപ്പുറം ടേസ്റ്റ് എടുക്കാറ് നിറയെ എണ്ണ വരേക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കലാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തോതൽ റെഡി ആയിട്ടത് ആ മൂന്നര മണിത്തിയളമ ആയിട്ട് കിണ്ട വിളിക്കിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പതത്തേക്ക് വന്നിട്ടത് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റേയില മാത്തലാം ഞാനിപ്പോൾ റേയിൽ എടുത്ത് എല്ലാം നല്ല സൂട്ടോടിയെ പരവി വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സൂട്ടോടിയെ പരവി വിടുവാണും എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇറഹിനാ പരവിലാത് ഇത് ഞാൻ വന്ന് ഉടനെ വെട്ടിയിൽ അടുത്ത നാളത്തെ കാലയില വെട്ടപ്പുറൻ അടുത്ത കാലയില വെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പിടിയിൽ കണ്ട് പാപ്പം നല്ല തോതല വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത നാൾ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റാ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് തോതല വന്നിട്ടത് കാക്കത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് തോതല പാറങ്ങ എണ്ണിയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന തോതല്ല നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് തോതൽ റെഡി ആയിട്ടത് ഇത് തോതൽ വീഡിയോ ഉങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച എന്നോട് ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് പണ്ണുങ്ങോ ഉങ്ങ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഷെയർ പണ്ണുങ്ങോ ഏതാവത് കൊമൻസ് ഇരുന്നാൽ പോണുങ്ങോ